sürücü kursu ana haber bültenini sunar. Ercan Tivan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler ilk haberimiz Afrin'den. Afrin'de biliyorsunuz 6 gündür Türkiye Cumhuriyetimizin bir operasyonu var. Ve operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 tane şehidimiz var ama onlarda zahiyat bir hayli fazla. Afrin'de neler yaşandı neler yaşanıyor? İşte bu konuları Türkiye Büyük Millet Meclisi Adıyaman AK Parti, Adıyaman Milletvekili'ne e, sorduk. Adıyaman AK Parti Milletvekili Adnan Boynukara'ya sorduk. Bakın Adnan Boynukara Afrin'le ilgili neler söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda operasyonlar devam ediyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada hedefin emperyalistler ve onların paralı teröristleri olduğunu belirtti. 2013'te, 2014'te DAEŞ'i bu coğrafyanın başına bel Şu anda da bunu sürdürüyorlar. Onun için bu bölgenin, bu bölge insanı, yani burada sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, bizim coğrafyamızda yaşayan tüm insanların aklı devreye koymaları gerekiyor. Suriye'deki meselelerle ilgili konuşulurken e, kimi bu kişiler işte bizim orada ne işimiz var diye bir e, soru soruyorlar. Türkiye'nin oraya ilişkin operasyonlarını eleştiriyorlar. E, şunu görmemiz lazım. Birincisi bizim temel amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğinin koruması. Sınır güvenliğinin koruması. Türkiye'nin bunun dışında hiçbir amacı yok, hiçbir hedefi yok. Türkiye, Suriye'nin, Irak'ın veya diğer ülkelerin toprak bütünlüğünden yana. Ama oralarda bir devlet yoksa, oralarda terör örgütleri yuvalanıyorsa, o terör örgütleri bizim canımızı yakıyorsa, bizim buna müdahale etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü biz sonuçta devlet dediğimiz organizasyonun en temel vazifesi, Vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak, bunu teminat altına almak. Ee, diğer bir noktası da şu, Misak-ı Milli Haritası'nı hatırlarsınız hepiniz. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde e, kurucu iradenin temel sınır olarak belirlediği bölgeler aslında şu an Suriye'nin büyük bir kısmı Misak-ı Milli'nin içinde olan haritalar. O haritaya bakarsanız, Irak'ın büyük bir kısmı bizim Misak-ı Milli diye Lozan'a gittiğimiz haritanın içinde olan alanlar. Dolayısıyla sizin bir biçimde vatandaşınız olan, bir biçimde akrabanız olan, bir biçimde kardeşlik bağınız olduğu insanların acılarıyla, dertlerle ilgilenmeniz kadar normal hiçbir şey yok. Adıyaman AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi ve PYD'ye karşı mücadelemiz son sürat devam edecek dedi. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haberler geliyor. Terör örgütleri PYD, PKK ve DAEŞ'e yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin Kuzey batısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu değerlendiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, operasyonda Türk ordusu ve Özgür Suriye gençlerinin nihai hedefinin Afrin'deki YPG teröristlerini bölgeden çıkarmak olduğunu belirtti. Evet tabii e, her devlet gibi Türkiye'de 
hem iç huzurunu hem de dışarıdan gelecek tehditlere karşı dış huzurunu teminat altına almak zorunda. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında Türkiye'nin de yakın komşuları Irak, Suriye, buradaki istikrarsızlık, buradaki bölünmüşlük, buradaki iç çatışmalar maalesef Türkiye'ye de yansıyor. Özellikle Suriye'deki iç savaş Türkiye'yi hem göç dalgasıyla karşı karşıya bıraktı hem de gerçekten hak etmediği ağır bedeller ödüyor. Bu anlamda dünyanın egemen güçleri belki de bu karşılıktan istifade ederek Türkiye'yi çok açık şekilde tehdit edecek kararlar aldılar. Ve terör örgütlerine maalesef silah temin ettiler. Buna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını kullandı, kullanıyor. Ancak en son e, ordu kurulacağı yönündeki açıklama elbette ki Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değildi. E, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, ülkenin birliği, dirliği ve selameti aslında gerekli uyarılarını yaptı. Genel kurmayımıza, e, silahlı kuvvetlerimize talimatı verdi ve e, dört günü geride bıraktık. Beşinci gündeyiz e, Suriye'de bir operasyon başladı. Umut ederiz ki bu operasyon gerçekten buradaki istikrarsızlıktan nemalanmak isteyen, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'yu kendi çizgilerine getirmek isteyen egemen güçlerin emellerine de engel olur. Burada Türkiye'nin tek bir hedefi var. Terörü sonlandırmak, vatandaşımızın, ülkemizin birlik ve dirliğini inşallah kıyamete kadar sürdürmek. Ve burada emelleri olanların da emellerini kendilerine baş başa bıraktırmak. Türkiye'nin hiçbir devletin toprak bütünlüğünde sınırlarının değişmesinde gözü yok, olmayacağını da söylüyor. Şu ana kadar da hakikaten hem Türkiye'nin içerisinde toptan bir millet olarak hem de genel kamuoyunda, dünya kamuoyunda desteğimizi aldık. Herkes Türkiye'yi bu haklı davasında doğru görüyor, yanında bulunuyor. Umut ederiz ki bu e, operasyondan sonra, Zeytin Dalı operasyonundan sonra bütün güvenlik kuvvetlerimiz e, kazasız, belasız evlerine geri dönerler. Terör örgütleri de gerçekten belleri kırılmış olarak emellerinden vazgeçerler. Ve hem Suriye için, hem Irak için, hem Türkiye için e, özelde ama genelde de bütün Orta Doğu için barış, istikrar ve huzur gelir diye düşünüyoruz. Evet, Afrin'deki barış harekatına katılmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile omuz omuza çatışmak için Kıbrıs gazileri de bugün gönüllü askerliğe başvurdular. Şimdi o görüntüler geliyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanlığı üyesi olan Kıbrıs gazileri Afrin'deki Zeytin Dal harekatına gönüllü asker olarak katılmak için askeri şubesine dilekçe verdi. Askeri şubesine ellerinde Türk bayraklarıyla giden gazileri vatandaşlar alkışladı. Bir süre slogan atan gaziler askeri şubesi önünde dualar edip daha sonra basın açıklaması yaptı. Askere gitmek ve savaşmak için heyecan içerisinde olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan şunları kaydetti. Terör şeye katılmak için Adıyaman Muharip Gaziler olarak şu anda dilekçemizi şeye vereceğiz. Seli Şube'ye. Savaşa katılmak için. Biz şu anda Afin'deki Mehmetçi'ye kocaman bir selam gönderiyorum. Seli Şube'ye vereceğiz. Savaşa katılmak için içeride dilekçe vereceğiz. Mahalle ve köy muhtarları da bugün Afrin için bir açıklama yaptı ve sonuna kadar hem muhtarlar olarak hem de köy halkı olarak TSK, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin sonuna kadar yanındayız dediler.
Adıyaman'da muhtarlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Dernek binalarında toplanan muhtarlar Afrin operasyonuna destek verdi. Köy ve mahalle muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Mehmet Dağhan şunları kaydetti. Bu vatan uğrunda canını feda eden askerlerimizle Allah'tan rahmet, gazilerimize Allah'tan şifalar dileriz, CHP'den göre yapan askerlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun diye sesleniriz. Bu aziz milletin geçmişte olduğu gibi nasıl ki yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi vermiş ise bu vatan toprakları şehit kanlarıyla kazanmıştır. Bugün de kanımızla, canımızla devletin bekası, milletin huzuru, alemi İslam'ın birliği için var olduğumuzu beyan ederiz. Bizlerin arasına nifak tohumunu atanlara asla fırsat verilmeyecek, kanımızın son damlasına kadar canımızla, malımızla toprağımızı kurumaya, kollamaya dün olduğu gibi bugün de varız. Devletimizin yapmış olduğu Zeytin Dalı operasyonu yanındayız ve destekliyoruz. Bu topraklar şehit kanlarıyla bizlere emanet bırakılmış. Olup bayrağımızı asırlar bu dalganacağını belirtmek isteriz. Şimdi kendi açımdan konuşuyorum. Bir e, grup daha var. E, askerlik şubesinin önüne gidip sloganlar atarak bizleri de alın askere diye e, bir grup toplandı. Adıyaman'da yaşayan Suriyeli vatandaşlarımız. Suriyeli vatandaşlarımız diyorum çünkü oraya giden insanlar gerçekten samimilerdi. Dün Ağır bir eleştiri yaptım ve hatta bugün ve dün de e, bu konuyu uzun uzadıya arkadaşlarla, dostlarla da konuştuk. İşte bugün beklediğim ses geldi Suriyeli vatandaşlardan. Bizi de askere alın, bizler de askeriz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuna kadar yanındayız dediler. Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak isteyen Adıyaman'daki Suriyeliler Adıyaman Askeri Şubesi'ne geldi. <gülüyor> Ellerinde Türk bayrakları bulunan Suriyeliler Adıyaman Askeri Şubesi önünde hepimiz askeriz bizi de askere alın şeklinde sloganlar attı. Bir süre slogan atan Suriyeliler askeri şubesi önünde dualar edip daha sonra basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin emrinde olduklarını dile getiren Suriyeliler adına açıklama yapan Suriyeli Mahmut El Hüseyin şunları söyledi. Biz burada Tayyip Erdoğan içiniz ve biz onun emrindeyiz ve bizi askere alacaklarsa alsınlar ve bizim burada anamız ve babamız ve çocuğumuz hepsi, hepsi Türkiye için feda olsun. Savaşmak için canımızı kanımızı hep veririz. Evet. Başvuracağız. Bizi de askere alacaklar. Sağ olsunlar. Biz hepimiz hazırız. Türkiye'nin emrindeyiz. Bizi de askere alacaklarsa alsınlar. Şimdi hemen alsınlar. Bu da bir erdemliktir. Bu da güzel bir adımdır. Anneniz annemizdir, bacılarınız bacılarımızdır ve eşleriniz bizim yengelerimizdir. Başımızın gözümüzün üstünde yerleri vardır. Biz ne yediysek onlara da aynısını yedirelim. Ama orada bölünen toprak maalesef sizin topraklarınız. Buyurun biz oradayız, siz de gelin hep beraber sizin için orada topraklarınızı kurtarmak için mücadele edelim diyorum. Umarım lafım da yanlış anlaşılmamıştır. Değerli izleyiciler Mersin'deki utanç davasına gidiyoruz şimdi. 50 yaşındaki eşine dayak attı. 5 yaşındaki torununu, evet torununa yönelik yaptığı cinsel istismardaki dava bugün görüldü. Bakın detaylarında neler var. Mersin'in Mut ilçesinde geçtiğimiz yıl 50 yaşındaki HS'nin 5 yaşındaki torununa yönelik cinsel istismar davasının ikinci duruşması görüldü. Müzik 
Silifke Adliyesi'nde görülen duruşmada istismara uğrayan çocuğun dayısı dinlendi. İstismara uğrayan çocuğun babasını şikayetçi olması için ikna ettiğini ancak geri yoldan geri döndüğünü iddia eden dayı. Bunun üzerine kız kardeşinin kayınpederinden şikayetçi olduğunu ve dava açıldığını söyledi. Kız kardeşinin şikayetini geri alması için kocası tarafından günlerce şiddet gördüğünü kaydeden dayı, bunun üzerine kız kardeşinin çocuklarını yanına alarak Mersin'e kaçıp kadın sığınma evine sığındığını ifade etti. Mağdur çocuğun avukatı Şerife Arıcı Yıldız ise 9 Mart'ta ertelenen duruşmada sonuç çıkmasını ve dedenin en ağır cezayı almasını beklediklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın bugün Emit Fuarı'ndaydı ve Emit Fuarı'nda Adıyaman standını ziyaret etti. Adıyaman'ın en büyük özelliği insanlığıdır dedi. TÜYA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emit Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kanal 7 buraya özel çalışıyor herhalde. Bu sene 22.sini gerçekleştiren fuara Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ziyaret etti. Ama Malatya'nın bir ilçesine... Fuarı gezen Ahmet Aydın il ve ilçelerin standlarını gezerek başkan ve ziyaretçilerle tek tek sohbet etti. Memleketi Adıyaman'ın statında uzun süre vakit geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Aydın, ilin çeşitli lezzetlerinin tadına baktı ve ziyaretçilere tanıtımlarını yaptı. Emit Fuarını gezerek memleketi Adıyaman standında açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın şunları söyledi. Sene 22'si düzenleniyor Emit Turizm Fuarı'nın ama bir başka coşku, bir başka heyecan gördüm. Gerçekten turizmde artan bir yıl rakamlarla da bu sabit. Bu Türkiye açısından da son derece önemli. Tabi her şehrin kendine has özellikleri, güzellikler var. Ama Adıyaman bir başka güzel. Coğrafi özellikleri, tarihi özellikleri, gastronomisi, damak tadıyla Adıyaman bir başka bir lezzettir. Yani bu sadece burada anlatılmakla olmaz. Orada yaşamak gerekiyor. Ben aracınızla bütün herkese Adıyaman'a davet ediyorum. Ama bütün bu güzelliklerin yanı sıra tekrar ifade ediyorum. Adıyaman'ın en güzel yanı insanıdır. Binlerce yıl huzur içerisinde yaşayabilmeyi başarabilmiş bir şeydir. Bütün farklı mezheplere, farklı inançlara, farklı etnik yapıları, Özümde, özümseyerek, bağrında özümseyerek birleştirmiş, harmanlamış ve huzurun adeta başkenti olan bir şehirdir. E bu güzel insanların yaşadığı bu şehirde güzel tarihi, coğrafi, yeraltı, yerüstü kaynaklarla birlikte e, muazzam bir hale bürünüyor. Ve şimdi burada biz o saklı güzellikleri gün yüzüne çıkartıyoruz. Evet bütün şehirler başka güzel. Gerçekten Adıyaman'ı anlattık. Saatlerce anlatabiliriz. Erzurum'a git, Aksaray'a git, yanı başımıza, Diyarbakır'a git, Urfa'ya git, nereye giderseniz git, Trakya'dan. İşte doğuya, güneydoğuya kadar Türkiye'nin her bir ili, hatta ve hatta her bir ilçesi farklı güzelliklere, farklı özelliklere sahip. Böylesine güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bize çok güzel miraslar bırakılmış. Bu coğrafya üzerinde oynanan oyunlara dikkat ettiğimizde ne kadar kıymetli topraklarda yaşadığımızı bir kez daha görmemiz gerekiyor. Evet Adıyaman'da İl Koordinasyon Kurulu toplandı ve yatırımlar ile ilgili 2017'de yapılan ve 2018'de yapılacak olan yatırımlar ile ilgili konuşmalar yapıldı. Yatırımcı, kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla 2017 yılı 4. dönem İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 2017 yılı 
programın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlık Kurulu kararı gereğince düzenlediğimiz 2017 yılının dördüncü bir koordinasyon kurulu toplantısına hoş geldiniz. Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl hazırlanan devlet yatırım programının il düzeyinde uygulanması, koordinasyonu Gerçekleşen toplantıda yatırımcı bölge müdürleri 2017 yılında yaptıkları yatırım ve çalışmaları slayt eşliğin diye sunumunu yaparken 2018 yılında yapılacak yatırımlar ve çalışmaları değerlendirdi. 613 milyon 956 bin 943 Türk Bu işler için geçmiş yıllarda... Toplantıda Adıyaman'ın 2017 yılı yatırım programında yer alan yatırımların 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle gerçekleşme durumunu değerlendirerek Adıyaman'ın sosyoekonomik sorun ve ihtiyaçları görüşülüp bu sorunlara çözüm yollarının bulunmasına çalışılacağı vurgulandı. Sayın Meclis Başkan Vekili, Sayın Milletvekili. Düzenlenen toplantıya Vali Nurullah Naci Kalkancı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüseyin Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge Müdürleri ile ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Ve yıl sonu itibariyle... 529.617.795 Vali Kalkancı Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, sorun ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. Yeni Adıyaman Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde bugün genel kurul heyecanı vardı ve mevcut başkan Mustafa Salman yeniden güven tazeledi. Yeni Adıyaman Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurulu üyelerinin yoğun katılım ile gerçekleştirirken yapılan kongre sonrasında mevcut başkan Mustafa Salman güven tazeledi. Yapılan genel kurulla birlikte yeni yönetim belirlenirken genel kurulla AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 21. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Oda Başkanları ve üyeler katıldı. Sayın 21. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Adıyamanlı esnaflara seslenerek vermiş oldukları kredilerin can suyu olduğunu ifade etti. Bir aile birliği toplantısı içerisinde geçer. Çok şükür bizim genel kurularımızda bugüne kadar tatsız hiçbir olay yoku bulmamıştır. İnşallah bundan sonra da bulmaması temennimizdir. Biz bir aile diyoruz. Aile içerisinde ufak tefek sıkıntılar olsa da Kayda değer şeyler olmayacak. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat katıldığı genel kurulda esnaflara seslenerek şöyle dedi. Daha öncesinde biz 2002 öncesinde biraz önce Sayın Başkanımızla Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanımızla odadan sohbet ederken 2002 öncesinde Türkiye'de esnafın ve esnafın kullandığı kredilerin faizlerin ne kadar yüksek olduğundan bahsediyor. Gecelik faizlerinin 7500 lira çıktığı dönemleri yaşadık. Ama handolsun bugün işte daha öncesinde Adıyaman'da bir tane esnaf kefalet kooperatifimiz var ki şu anda üç tane esnaf kefalet kooperatifimiz var ve burada bütün esnaflarımız gelip burada kendi kredilerini çok düşük faizlerle kullanabilmekte. Biraz önce başkanımızın dediği gibi normal faizin yüzde dört işte bunu giydirilmiş haliyle yüzde yedi nokta ikilere çıktı. Burada diğer faizlerle kıyaslama noktasında daha düşük bir faiz kullandığını, esnafımızın yanında olduğunu, sanatkarımızın yanında olduğumuzu her zaman belirtmek istiyorum. Çünkü onların sorunları, onların yapmış olduğu ekonomik anlamda iyi kazançlar elde etmeleri Türkiye'nin önünü açacaktır, Türkiye'nin iyi yerlere gelmesini sağlayacaktır ve dolayısıyla Adyaman'ın gelişmesini sağlayacaktır. Biz Türkiye'de Hizmet odaklı bir şeyler yaparken, demokrasi alanında bir takım çalışmalar yaparken bununla birlikte de esnafımızın, sanatkarımızın, sanayicimizin yanında olmamız gerekiyor. 
Biraz önce dediğim gibi terör olaylarından bahsederken şunu özellikle belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar biz 2013 yılında Türkiye'de biz IMF'ye tamamen bağımızı keserek borcumuzu kapatmıştık. Biz Türkiye'de artık yapılması gereken çok önemli icraatlar, işte 3. Havalimanı, 3. Köprü ve daha değişik şeyler yaparken gecelik faizlerin de daha doğrusu senelik faizlerin yüzde dörtlere indiği dönemde Türkiye'nin başına ne çorapları olduğunu gördük. Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman ise düşük oranda verdikleri kredilerle birlikte esnafın ayakta kaldığını hatırlattı. Malumunuz yani şu anda Sayın Divan Başkanımız yani bölgemizi iyi tanıyan bir abimiz olarak bizleri iyi tanıyor. Mevzuata da hakim bir abimiz. 57 milyona yakın bir para dağıttık. 7 sene içerisinde. Geri dönüşümlerle beraber 120 milyonu buluyor. Eski parayla değilse trilyonları buluyor. Bugün Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi olarak şu anda çarşıda 803 metrekarelik olan bir yerde şu anda toplantı salonunda toplantı yapıyoruz. Sizlerden güç alın, destek alın. O desteği insanı mahcup etmeyerek buralara aldırdık. Adıyaman Esnafı'na helalı koşuyoruz. Biz sizlerle varız yani. Çünkü her etkinlikte ne zaman bir toplantımız olursa bu salon tıpkın tıpkın doluyor. Ben şahsen bu hanımefendilerin ve de buradaki arkadaşlarımızın, esnaf kardeşlerimizin bu yağmurda teveccüh etmesinden dolayı emin ol ki çok gururlandım. Sizlerle de onurlandırdım. Bizi mahcup etmediniz. İyi ki de varsınız yani. Yani aylık haftasından dolayı yaptığımız etkinliklerde olsun. Burada bir başarı belgesi verdik. Sayın Valim buraya geldi, tahtım etti. Yine salon böyle doluydu. Ne zaman çağrıldıysa Allah var yani kar demeden, kış demeden ve de yorgunluk demeden iş yerinizi kapattınız. Yani burada bizleri onurlandırıyorsunuz, şereflendiriyorsunuz. Yapılan konuşmalardan sonra günün anlam ve önemine binaen davetlilere plaketler takdim edildi. Benim için önemli var başkanım. Evet seni bekliyorum. Hacı Mustafa. Ne zaman burada? Ne zaman? Bir saniye. Sen cep takımı var. Tamam. Nasıl? Ben sana orta dağı biliyorum. Ben de kenarı alacağım. Evet, devlet eliyle bir özelleştirilme yapıldı ama maalesef bu özelleştirilme vatandaşa kangren olarak döndü. Akedaş'tan bahsediyoruz. Değerli izleyiciler yaptığı her adım, attığı her adım ve yaptığı her uygulama adeta Adıyaman vatandaşını biraz daha kıskaç altına almaktan başka bir şeye yaramadı. Yani hizmeti orada bırakın artık vatandaşın boynuna yük olmaya başladı. Akedaş'ın Atatürk bulvarında günlerce süren ancak bir türlü bitirilemeyen çalışmaları içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kış mevsiminde vatandaşı mağdur eden Akedaş'ın yol boyunca yaptığı çalışmaların ne şekilde son bulacağı da merak konusu oldu. Vatandaşın yaşadığı sorunları gündeme taşıyan CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş da Akedaş'ın vatandaşları canından bezdirdiğini hatırlatarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 4-5 gün sosyal medya hesabımıza da paylaştık. Çok da ilgi gördü. Şimdi Adıyaman'da şöyle bir sıkıntı var. Altyapı yapılmadan ya da her şey bitmeden asfaltı çekilir, bitilir, kaldırım yapılır. Sonra e, kurumlar gelir, kazmaya falan başlar. Bu kurumlar arasındaki yarışık yapının iletişimin eksik olduğunu gösterir. Arkadaş konusunda da ayrı bir parantez açıyorum. Arkadaş sanki özellikle belediyenin işini bitirmesini bekliyor. Belediye işini bitirdikten sonra gidiyor. Yani bulvara girdiğimizde zaten başka da yerimiz yok çok şükür. Bir bulvara girdiğimizde bulvarın kaldırımlarını hallaş pamuğuna çevirmiştir. Yani eğer e, sistematik bir şekilde çalışmayacaksanız çok değil 4 ay önce oranın çevre yolun asfaltı yapıldı ya vallahtan korkun ya. Milli servetimizi, vatandaşımızın cebinden çıkan vergiyi bu kadar heba ettirmenize, bu kadar yok saymanıza kimin hakkı var? 
Arkadaşım gündüz ışıkları yakmasını mı dersiniz? Arkadaşım üç gün fatura yatırmadı mı hemen garip farklı fukaranın elektriğini kesmesini mi dersiniz? Arkadaşın telefonlara cevap vermemesini mi dersiniz? Arkadaş Adıyaman'a üvey alet muamelesi yapıyor. Arkadaş Adıyaman'a yeterince emek ve e, bu anlamda hizmet etmiyor ama alacağını alıyor. Türkiye'de kaçak bedeli yüzde on birlerdeyken, Güneydoğu'da kaçak bedeli yüzde otuzlardayken, Adıyaman'da kaçak bedeli yüzde üçlerde, üçlerde. Efendiler, namuskar Adıyamanlı vatandaşlara hizmet etmeniz gerekirken, onların verdiği o güzel paradan alın teriyle kazandıkları, çoğunun da fındığa, kayısıya giderek getirdikleri parayı bir gün bile aksatmadan sizin elektrik borcunuzu verirken yapmanız gereken şey de üç önce yapılan asfaltı yıkıp yakmanız mıdır? Niye üç önce yapmadınız? Hesabınızda mı yoktu? Projenizde mi yoktu? Böyle bir olgulama olabilir mi? Kabul etmiyoruz. Böyle bir olgulama olmaz. Arkadaşım derhal Adıyaman noktasında biraz daha biraz daha düzgün davranmaya davet ediyoruz. Evet Mersin'de siviller hedef alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne molotoflu saldırı düzenlendi ve saldırıda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mersin'de belediye otobüsüne molotof kokteyle saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre EY idaresindeki belediye otobüsüne Merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nden geçerken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotof kokteyli atıldı. Saldırıda 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek saldırı hakkında bilgi aldı. Otobüste incelemeler diye bulunan Şahne, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğunu, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattıklarını belirtti. Sürücü EYD seyir halindeyken saldırının yaşandığını ve otobüsün dolu olduğunu belirterek nasıl olduğunu görmedik. Bir anda sağ taraftan molotof kokteyli attılar. Saldırıdan sonra hemen yolcuları tahliye ettik dedi. Hasar oluşan ve camları kırılan otobüs incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçilerimiz tarım sigortası havuzu konusunda bilgilendirildi. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçiler tarım sigortası havuzu hakkında bilgilendirildi. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne bağlı ek bina konferans salonunda yapılan toplantıya Malatya Tarsim Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kuru Müdürleri ve Çiftçiler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Adil Alan şöyle dedi. Değerli arkadaşlar. Gelişmekte olan dünyada bundan sonraki süreçte bizleri bekleyen en büyük tehlike hem kuraklık hem de artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayacak olan gıdadır. Onun için 21. yüzyılda eğer dünya savaşları olacaksa su ve gıda savaşları olarak ele alınacak. Ondan dolayı bizim ülke olarak bazı hazırlıkları yapmamız, üretimde planlama yapabilmemiz ve üreticilerimizin Mağduriyetini giderilmesi için tahsil çok çok önemli. Devlet olarak buna yönelik bir çalışma yapıldı. Ülkemizde de bakanımıza bağlı kurulan tahsil yani tarım sigortaları havuzu bizim için çok çok önemli. Malatya Tarsim Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan ise üreticilere seslenerek şunları kaydetti. Bitkisel üretim anlamında baktım ki gerçekten büyük mesafeler kat etmiş. Bizim ülkemize taş üstüne taş koyan herkese biz hepimiz 
cümlemiz yani hem üretici hem yönetici ne olursak olalım minnettarlık duymalıyız. Özellikle badem konusundaki çalışmaları e, büyük bir yatırım ve büyük saygı, saygı değer bir emek. Değerli üreticilerimiz, il müdürümüz de bahsetti. E, dünyamız gerçekten ısınmayla birlikte birçok iklimsel değişikliklere neden oluyor. Bu yıl e, olabilir, zamanında yağışlar alınabilir, e, tarımsal verimlerde düşme olmayabilir veya hasar olmayabilir ama aynı garantiyi sene için, önümüzdeki sene ve seneler için söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu durumlarda üreticilerimizin mağdur olmamaları, herhangi bir tabi afete maruz kaldıklarında öbür yılki e, sezona kadar tarımsal girdilerini karşılamak için hiç olmazsa belli bir hasardan yararlanmak suretiyle tazminat al almak suretiyle o mağ mağduriyetlerin giderilmesi gerekir. Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Sami Köroğlu bugün bir açıklama yaptı ve yurdumuza kalmak isteyen hiçbir öğrenci dışarıda bırakmadık dedi. Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Sami Köroğlu bu yıl yurtlarında kalmak isteyen hiçbir kişinin dışarıda kalmadığını bildirdi. Bu bizim yeni standart. Köroğlu yaptığı açıklamada KYK Adıyaman İl Müdürlüğü'nde barınan öğrencilerin yarı yıl tatillerini geçirmek üzere memleketlerine gittiğini hatırlattı. E, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü'nde barınan öğrencilerimiz e, yavaş yavaş e, yarı yıl tatillerini geçirmek üzere memleketlerine gidiyorlar. Öğrencilerimizi e, uğurluyoruz. E, Kredi Yurtlar Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü'ndeki yurtlarımız e, bu sene bütün öğrencilerimizi e, yurtlarda kalmak isteyen bütün öğrencilerimizin taleplerini en üst seviyede karşıladı. E, KYK yurtlarında kalmak isteyen hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. E, bu anlamda biz e, gerçekten Adıyaman olarak e, çok iyi bir noktadayız. E, talep biz geri çevirmedik Kredi Yurtlar Kurumu olarak. E, Kağıtlı Besli'de ve Adıyaman Merkezi'deki 3 yurt müdürlüğümüzle beraber toplam 5 yurt müdürlüğümüzün her biri e, dolu kapasitesi olarak %100'ün altındadır ve öğrenci taleplerini karşılamış durumdadır. E, e, yurtlarımızın tamamı yeni. E, öğrencilerimiz e, özellikle bu standartlarda alıştılar. Kalite standartlarımız çok çok yükseldi. E, yani e, barınma, beslenme, ısınma, diğer e, sosyal kültürel aktiviteler olarak eğitim faaliyetleri olarak biz dolu dolu geçirdik. Öğrencilerimiz de bu ortamlardan en üst seviyede istifade etme çabasında oldular. Eğitim faaliyetlerimize katılımlar en üst seviyedeydi. Yani öğrencilerimiz bu ortamları kendi evleri gibi gördüler. Oldukça huzurlulardı. Yani ciddi anlamda bizim yaşadığımız herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz olmadı. Yani bütün bu faaliyetlerimizin tamamı, çalışmalarımızın, hizmetlerimizin tamamı, hizmetlerimizin tamamı öğrenci odaklı olmasından dolayı öğrencilerimiz de bunun bilincinde olduğu sürece biz kalite standartımızı her geçen gün yükselttik. Kredi Yurtlar Kurumu da hani bizim net şöyle bir şu tarihte başlar, şu tarihte biter tarzında bir şeyimiz yok, bir zamanlamamız yok. Yani 15 gün. Erken giden öğrencilerimiz eğer dersleriyle ilgili herhangi bir sıkıntıları yok ise bazen de işte biraz daha ansızlık da yaparak biraz da uzun süre ailelerin yanında kalabilmektedirler. Yani bu süre içerisinde özellikle aileleriyle özlemlerini geçirmelerini, yine eğitim öğretim yılına daha dolu bir şekilde hazırlanmalarını, enerjilerini toplamalarını ve o şekilde gelmelerini biz bekliyoruz. Bizler de e, yurt müdürlüklerimiz olarak bu süre içerisinde öğrencilerimizin azaldığı bu dönemlerde özellikle yurtlarımızla ilgili ufak tefek teknik e, sıkıntılarımız var ise biz bunları çözüyoruz. E, detaylı temizlik, hijyen çalışmalarımızı yine bu dönemde biz yapıyoruz. Yine öğrencilerimiz geldiği zaman e, nezih ortamlarla e, barınma sorunu, e, sorunu olmadan devam edeceklerdir yurtlarımızla. Gazeteci yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde aracına koyulan bombayla aramızdan ayrılmıştı. 25. yıl dönümünde Mersin'de anıldı. Aracına tuzaklanan bombayla 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 25. yıl dönümünde Mersin'de anıldı. Müzik 
Sabah saatlerinde Atatürk Parkı içerisinde Uğur Mumcu'nun anıtı önünde toplanan basın mensupları, Mumcu ve katledilen diğer gazeteciler onuruna bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken hemen akabinde İstiklal Marşı okundu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da destek verdiği törende konuşma yapan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal şunları söyledi. O diyor ya vurulduk ey halkım unutma diye biz de giderek azalıyoruz farkındaysanız. Arkadaşlar gazeteci, gazeteci hiçbir çıkar grubuna hiçbir siyasi gruba yaslanmadan ülkesi bağımsızlığı ve yaşadığı kent için mücadele veren insandır. Gazeteci korkmayandır. Gazeteci muhaliptir. Gazeteci yazandır. Gazeteci övmez her şeyi. Tabii ki övgüler olunca övülecek. Ama gerçek gazeteci tarafsızdır. Ülkesinden, kentinden yana, bağımsızlığından yana taraftır. Yoksuldan yana taraftır gazeteci. Değerli arkadaşlar, biz Anadolu basınının yolu Mustafa Kemal'le Samsun'a çıkan gazetecilik anlayışının yoludur. Yani bağımsızlık yoludur. Her toplantıda, her 25 yılda biz buradayız. Öldüğü günden bu yana, katledildiği günden beri biz buradayız. Ama görüyorsunuz ülkemiz nasıl değişiyor ve bu değişimin içinde gazeteciliğin de nasıl değiştiğini birlikte görüyoruz. Kamu reklamlarının yüzde doksanının belli çıkar grubuna ait gazetecilere verildiği bir ülkede işte sayımızı e, üzülerek siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Ve bu haberle de ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sundu.